ഹായ് ഹലോ വന്ദനം നമസ്കാരം താടിക്ക് വെക്കാനുള്ളതല്ല മാസ്ക് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ പാടാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ ആയാലും മലയാളം മീഡിയ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം മീഡിയം ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഏത് മീഡിയം ആണെന്നുള്ള എല്ലാ വിഷയം അതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മച്ച അവിടെ നിന്ന് എന്തോ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തുണ്ട് എന്നതിനെ ഉപരി അത് അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പഠനം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാത്ത എങ്ങനെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവബലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പേര് പോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ്രവത്തിൻ്റെ ബലം ഓക്കെ അപ്പം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ദ്രവം എന്നറിയണം അപ്പം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏത് ഏതിനെയും നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റാണ് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് രണ്ട് ഗ്യാസ് അപ്പം ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം മാത്രമല്ല ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും ദ്രാവകവും വാതകവും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡിനും ഗ്യാസിനും അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ പെടും ലിക്വിഡും പെടും ഗ്യാസും പെടും അപ്പോൾ ദ്രാവകവും വാതകവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ മൊത്തം പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയാണ് ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ദ്രവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാഠം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ പലരും ലിക്വിഡിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറ ഈ പറയുന്ന പാഠത്തിലുള്ള ഓരോ നിയമവും ലിക്വിഡിനും ബാധകമാണ് ഗ്യാസിനും ബാധകമാണ് ഒരേ സമയം വാതകത്തിനും ഒരേ സമയം ദ്രാവകത്തിനും ബാധകമായ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദ്രാവകത്തിനും വാതകത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനും ഗ്യാസുമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അതാണ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവബലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ്രാവകവും വാതകവും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ബലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ബയോ എൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം ബയോ എൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോയാലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ആള് വെള്ളത്തിൽ ചാടിയത് അത്രേ ഉള്ളൂ ബയോ എൻസി ബയോ എൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രംഗം ഓർമ്മ വന്നാൽ മതി ആള് വെറുതെ അല്ല ചാടിയത് ഒരു കലവും മേടിച്ചിട്ടാണ് ആള് ചാടിപ്പോയത് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബയോ എൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോ എൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആള് എന്തുകൊണ്ട് ആ കലവും കൊണ്ട് ചാടി എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ബയോ എൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ വീഴുന്നു അങ്ങനെ വീഴുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുവിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് വെള്ളം തന്നെ ഒരു ബലം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ ബലത്തെയാണ് ബയോ എൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്
നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഉയർത്താനായിട്ട് വെള്ളം തന്നെ ഒരു ബലം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും സലിംകുമാർ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ സലിംകുമാരിന് ഉയർത്താനായിട്ട് വെള്ളം തന്നെ ഒരു ബലം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ ബലത്തെയാണ് ബയോവൻസി എന്ന് പറയുക പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കലവും കൊണ്ട് ചാടി കലവും നേരെ കമത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് ചാടുന്നത് കലം കൊണ്ട് ചാടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ആ കലത്തിനുള്ളിൽ എയറുണ്ട് ആ എയർ അതിനെ മുകളിലേക്ക് എയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മുകളിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിന് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫലമാണ് ബയോവൻസി പിന്നെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ടെസ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡെഫിനേഷൻ കാണാം ആ ഡെഫിനേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ബോഡി പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്വിഡ് അപ് എക്സെറ്റ് ആൻഡ് അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബയോവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ ഉയർത്താൻ ആ ലിക്വിഡ് തന്നെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബലം എൻ്റെ മേത്ത് എന്തെങ്കിലും വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ തള്ളി മാറ്റും അതിനെയാണ് ബയോവൻസി എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിനെ വെള്ളം തള്ളി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ബയോവൻസി എന്ന് പറയുക കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കപ്പലിൽ ഉയർത്താൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാരച്ചൂട്ട് കണ്ണുണ്ടാവും പാരച്ചൂട്ട് ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഈ പാടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ല ഫ്ലൂയിഡിന് ബാധകമായ നിയമമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസും ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ എയർ എയറും നിങ്ങൾ പാരച്ചൂട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പാരച്ചൂട്ട് സ്ലോ ലാൻഡിങ് ഓഫ് പാരച്ചൂട്ട് പാരച്ചൂട്ട് പതുക്കെ 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 താഴേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എയർ പാരച്ചൂട്ടിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാരച്ചൂട്ട് പതുക്കെ 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 താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെയാണ് ബയോവൻസി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ബയോവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എയറിലോ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ ഉയർത്താൻ ആ ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ബയോവൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബയോവൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ രംഗം മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റല്ല നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന നീ എന്തെന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരം കുറവായിട്ട് തോന്നും ഒരു വസ്തുവിന് വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് കിലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോൻ്റെ കല്ല് ഭാരമുള്ളൊരു കല്ല് നമ്മൾ എയറിൽ ഉയർത്തുന്നതും വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് ഉയർത്തുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ചൊരു വസ്തു ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കുറവായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കാരണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാരം വെള്ളം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ബയോവൻസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ബയോവൻസി എന്തിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അവർക്കറിയാം അങ്ങാട്ടി വന്നാലേ അവൻ്റെ വായി ചെന്ന് പെടും തീർച്ച അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആർക്കും ചാനൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഉപകാരമാണ് ഒരു കുത്തുകുത്തിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക താങ്ക് യു